வணக்கம் பட்ஜெட் விசாலம் என்னோட குட்டி திரைக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் வரவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்ன என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இன்றைக்கி வந்து நான் அமேசானில் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருந்தேன் அதாவது இந்த சிங்க்கு பைப் இருக்குல்ல இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வர்றது இது ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இருக்கும் ஏன்னா த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால அதிகமாக நமக்கு ஃபுல்லாக சைடில் டைல்ஸில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது அப்போ நம்ம தேய்க்கிறப்ப நம்ம ட்ரெஸ்லலாம் தண்ணி அதிகமாகிறது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை வாங்கியிருந்தோம் இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் இன்ச் வரும் நல்ல த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்மளுக்கு ரொட்டேட் ஆகக்கூடியதும் தண்ணியும் அதே மாதிரி வந்து என்ன ஆகுன்னா லைட்டாக இந்த மாதிரி சைடில் சிங்கோட சைட்லலாம் கழுவுறதுக்கு ஃபுல்லாக எல்லாம் கழுவுறதுக்கு பாத்திரம் தேய்க்கும்போது ட்ரெஸ்ஸில் டைல்ஸ் சைட்லலாம் அழுக்காகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதனால் இது ரொம்ப யூஸாக இருக்குது அதனால தான் இதை பார்த்துருந்தோம் சரின்ட்டு வாங்கினேன் இது பிலோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் தான் வருது இதில் அந்த டேபை வந்து லைட்டாக கீழே இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னா சுற்றி தண்ணி வந்து ரொட்டேட் ஆகும் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை லைட்டாக மேலே அமைக்கி விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நம்ம காய்கறி அந்த மாதிரி கழுவுறதுக்காக ஃபோர்ஸாக தண்ணி வரும் நமக்கு வந்து தண்ணியை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வாங்கியிருந்தேன் அதே மாதிரி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதும் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது நம்ம நார்மலாக இருக்கிற ப்ளம்பர் வச்சுலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளே பண்ணிக்கலாம் அதில் அந்த டேப்பில் இருக்கிறத லைட்டாக கழட்டி விட்டுட்டு அந்த இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கு ரெண்டு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்குறோம் அதை நம்ம வந்து மாட்டிட்டு நம்மளே மாட்டிடலாம் இது இந்த மாதிரி நல்ல பூ ஓட்டாக தண்ணி விழுறனால ஷவர் மாதிரி தண்ணி விழுறனால நமக்கு நல்ல சைட்லலாம் அடித்து கழுவுறதுக்குலாம் வந்து ஈஸியாக இருக்குது இந்த பேக்கில் தான் அது வந்து இந்த அந்த ப்ராடக்ட்டு இதில் தான் பேக் பண்ணி வந்துருச்சது உங்களுக்கு இது வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இதோடய லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்க செக் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயே எல்லா ப்ரொசீஜரும் உங்களுக்கு இருக்குது மார்னிங் ரொட்டீன் என்னோடதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா காலையில் லன்ச்சு பருப்பு எல்லாம் வச்சுருந்தேன் இது வந்து ஈயப்பத்திற்காக நைட்டு மாவு ஊற போட்டிருந்தேன் அது வந்து காலையில் அரைக்கிறேன் இது வந்து பச்சரிசியில் புழுங்கல் அரிசியில் தான் நார்மலாக மா வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் இது என்னோடய காலையில் மார்னிங் ரொட்டீனில் தான் பச்சரிசி மாவு வந்து காலி ஆகிடுச்சி சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டு ஊற போட்டுருந்தேன் அதனால் இப்போ இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கிரைண்டர்லேருந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்துறதுக்கு மாற்றிக்கலாம் இது வந்து கேரட் பொரியலுக்காக கேரட் வந்து துருவி வச்சுருக்குறேன் வாங்க பொரியல் பண்ணலாம் கடாயில் ஆல்ரெடி எண்ணெய் விட்டேன் இப்போ இதோட கடுகு அப்புறம் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம கேரட் ரைஸாக வந்து வரவி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சுருக்குறேன் பொரியலாகவும் எடுத்துக்கலாம் அதனால் கடலைப்பருப்பும் சேர்த்துருக்குறேன் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதோட கேரட்டையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக நல்லா கிளறி விடுங்க நமக்கு இந்த எண்ணெயில் அப்படி கலரும் போதே ஆல்ரெடி அது வந்து நமக்கு நல்லா வெந்துடும் சுருண்டுரும் க இதோட உப்பு வந்து சேர்த்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து காய் வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு கேரட் நல்ல மீடியம் சைஸ் கேரட் ரெண்டு வந்து சேர்த்துருக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வதக்கிட்டு நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா கொஞ்சம் இதாகிடும் சீக்கிரம் சுருங்கிடும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைங்க இப்போ இதோடு வந்து மிளகாத்தூள் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துருக்குறேன் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ ஒரு பீஞ்சு போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஆல்ரெடி கேரட்டே வந்து நமக்கு சாதத்தில் கலரும் போது ஒரு மாதிரி கலராக தான் செய்யும் அதனால் மஞ்சள் பொடி வந்து லைட்டாக தான் சேர்த்துருக்குறேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அதோடய காரம் வந்து ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம வெறுமனையாக பொரியலுக்கு மட்டும் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாவோ காஞ்ச மிளகாவோ எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து கேரட் ரைஸுக்காக நான் எடுக்கிறதுனால இதில் வந்து நான் காஞ்ச மிளகாய் சாரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்குறேன் நல்லா ஆல்ரெடி வெந்துருச்சு இந்த மிளகா பொடியோட அந்த வாசனை போகிறதுக்காக மட்டும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இதோட
வாசனைக்காகவும் ப்ளஸ் அது நல்ல ஜீரண சக்தி கொடுக்கக்கூடாது ஜீரகம் வந்து நல்லா அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஃபுல்லாக அதோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு கேரட் பொரியலோ சாதத்துக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கேரட்டு நம்ம ஆல்ரெடி மாவு வந்து கடையிலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தோம்ல இதை வந்து நல்லா அடுப்பில் வச்சு எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் அரைக்கும் போது தண்ணியாக தான் இருந்தது நல்லா வந்து கிளறி விடுங்க கீழே வந்து அடி பிடிக்காத அளவு நல்லா கிளறி விடணும் நல்லா சுருளை கலரும்போது என்ன ஆகிடும்னா நமக்கு வந்து அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக போயிடும் மாவு வந்து நமக்கு இடியப்பு புளிகிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இந்த பாருங்க கரண்டியில் எப்படி அந்த ஒட்டுதுன்னு நல்லா சுருளை ஃபுல்லாக கிளறினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடியப்பம் வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் மாவு அரைக்காத பட்சத்தில் மாவு இல்லாத டைமில் இந்த மாதிரி கூட செஞ்சுக்கலாம் இதில் இடியப்பம் கொழக்கட்டை எது வேணாலும் நம்ம செய்யலாம் முறுக்கு கூட இதில் செய்யலாம் நல்ல எண்ணெய் நம்ம அதில் இருக்க தண்ணி ஃபுல்லாக போயிடும் நல்லா கிளறும்போது நல்ல அகலமான கடாயாக வச்சுட்டு கிளறுங்க பாருங்கள் மாவில் இருக்க தண்ணி ஃபுல்லாக போயிடுச்சு எந்த அளவு நல்லா சுருண்டுட்டு பாருங்கள் இதை அந்த சூடோடு எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈரம் இருக்கும் அந்த சூடு போயிடுச்சுன்னா நல்ல ஈரத்தன்மை இல்லாமல் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நான் உலக்குக்கு இப்போ நல்லா எவ்வளோ அழகாக புழிஞ்சிருக்க பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து வேக வச்சுக்கலாம் இட்லி பாத்திரத்துக்கு நான் ஆல்ரெடி மாற்றிட்டேன் இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் ஆவி வர்றது வர வேக வைக்கணும் உங்களோட இட்லி பாத்திரத்தை பொறுத்து சீக்கிரம் ரெடி ஆகிறதா இருந்தால் சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் இட்லி குக்கர் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் குக்கரில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் மாவுலேயும் கொஞ்சமாக நான் கொழக்கட்டைக்காக எடுத்து வச்சுருக்குறேன் கொஞ்சம் தேங்காய் பூ வெள்ளம் ஒரு டேபிள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் வெள்ளம் எடுத்துருக்குறேன் தேங்காவும் எடுத்துருக்குறேன் மாவு கொஞ்சம் இதோட நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கிறேன் காலையில் பசங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் கொடுத்து விடுறதுக்கு இது வேணும் அப்படிங்கிறனால சேர்த்துக்கிறேன் நமக்கு வந்து வெள்ளம் சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும்னா மாவு கொஞ்சம் தண்ணி விட தான் செய்யும் அதனால் கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் வருத்த தேங்காவாக இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேங்காய் சேர்த்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்தளவு பிசு பிசுப்பு இருக்காது அதனால தான் தேங்காய் சேர்த்துருக்குறேன் நல்லா தேங்காய் வெள்ளம் சேர்த்து வந்து கொழக்கட்டையாக பிடிச்சி வச்சுருக்குறேன் அந்த ப இது வைகிற ஆல்ரெடி இன்னொரு இதில் இடியப்பா வச்சுருக்குல்ல அது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள இது வந்து வெள்ளை சேர்க்காமல் வெறுமனையாக மாவில் உப்பு போட்டிருந்து தானே ஆல்ரெடி வரவிருக்கிறோம் இது வந்து சும்மா ஜஸ்ட் உப்பு கலக்கோட்ட மாதிரி இதுவும் கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சுருக்குறேன் ரெண்டு பே ரெண்டு இதாக ஸ்நாக்ஸ்க்கு கொடுத்து விடலாங்கிறதுனால ஒரு சைடு இடியப்போ அந்த வெள்ளை மாவும் தனியாக அந்த கொழக்கட்டையும் தனியாக வச்சுருக்குறேன் இது வந்து ஸ்வீட்டை கொஞ்சம் தனியாக வச்சுருக்குறேன் என்னோடய பாத்திரம் வந்து நல்லா கொஞ்சம் அகலமான தட்டு அதனால் ரெண்டு இதுவும் வைக்க முடியும் உங்களோடது சின்னதாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரெண்டு அடுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு அடுக்கில் வந்து கொழக்கட்டை ஒரு அடுக்கில் இடியப்போம் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் வேகட்டும் உங்களுக்கு இடியப்போ கொழக்கட்டெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இடியப்போ வேகிற அர் அதே டைம் தான் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி நல்ல மாவு வந்து வெந் வெந்திருக்கிறதுனால நம்ம கலர்ன மாவு தானே அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி நல்லா சூடு பண்ணி கலரி இருக்கிறதுனால மாவு வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக சீக்கிரம் வெந்துடும் கொழக்கட்டையாகட்டும் இடியப்பம் ஆகட்டும் ஈஸியாக வெந்துடும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு இது புழுங்கல் அரிசியில் செய்கிறது பச்சரிசி கிடையாது இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யக்கூடியதான் ஏன்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் முன்னாடி ஊற போட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம செய்யலாம் ஒன்றும் ஈஸியான வேலை தான் அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த ஐடியா இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு இதோட சீனி அப்புறம் தேங்காய்ப்பூ அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா நம்ம சொதி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லை சட்னி பொட்டுக்கடலை போட்டு சட்னி வச்சு அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் எது வேணாலும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஐடியாப்பத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரே நேரத்தில் ஸ்நாக்ஸு ஸ்நாக்ஸு டிஃபனும் சேர்ந்து இதில் வந்து முடிஞ்சிடும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்